Я можу сказати, що, на мою думку, велика проблема нашої історичної школи української в тому, що вона дуже відірвана від сприйняття простою людиною, не пов'язаною з історією. Тобто історія існує в одному світі, суспільство існує в іншому. Та популярна культура, той продукт медійний, який ми маємо, часто густо, він дуже далекий від якихось реальних історичних реалій. Ми вже давно цим займаємось. Якщо говорити про реконструкцію, це, мабуть, ще підліткове дитяче захоплення історією. Поступово бажання якось це все пізнати більш тактильно, на дотик не тільки з якихось теоретичних знань. Ми займаємось нашою, історією нашої малої батьківщини, власне, поділям і кам'янця, зокрема. Ви можете бачити саме такий давній період, який ми займаємося, це перша половина XVII століття, залога міста Кам'янця або навіть замку Кам'янецького. Зараз я вже трошки інакше дивлюся на замок, не просто як реконструктор чи відвідувач. Я вже розумію, що впливає на нього. Треба розуміти, що потік туристів, який зараз проходить через замок, він, ну, я боюся, що помилитися, але, мабуть, разів 8-10 більше, ніж 20 років тому. Тобто цей потік туристів, він впливає на вигляд замку. Ми просто вимушені зараз дбати, в першу чергу, про благоустрій, про те, щоб якось безпечно і більш-менш зручно люди, такий поток людей міг тут проходити. Поступово від якоїсь гри, від якихось таких особистих спроб, останній час, вже останніх років 7-8, дійшли до того, що це перетворилося на такий більш усвідомлений спосіб вивчення історії. Весь той позитив, весь той потенціал, який має реконструкція, власне, як для освітньої популяризаційної роботи, втілюємо в музеї. Це і костюмовані інтерактивні екскурсії, це і виготовлення якихось макетів, моделей, реконструкції того, чого в замку ми зараз не маємо, але хочеться показати. Це, от зараз ви бачите, це виставка артилерії, це майже на 90% реконструкції. Єдине, чим ми тут вихваляємося як оригіналами, це камінні ядра з території фортеці. Це от, дійсно оригінали. Йдемо показувати, як стріляти. Ну, тут для лука використовуються луки такі помягше трошки і полегше, тому що люди не завжди можуть натягнути, і тут невеличка дистанція, немає сенсу робити сильніше. Все буде дуже просто. Чому ми його повністю обслуговуємо, цей тір, і де теж вам все розкажуть про луки, і дадуть спробувати стрілянути з такого, з такого. Ми займаємося реконструкцією, тобто різних 17-го сторіччя і більш ранніх епохи, і займаємося луками. Робимо традиційні, рекурсивні, більше східні, тому що якби, це більше до нашої історії. Ми робимо і дитячі луки, і дорослі луки, і ми стараємося робити так, щоб це було як справжнє. На даний момент тут сучасний композит знаходиться, тому що для того, щоб робити біокомпозит, як він називається, то там використовується сухожилля, рог і дерево. Тобто він составний лук виходить. Але цей лук буде коштувати десь в районі 1000 євро. Ми в основному використовуємо углепластик, це так називаємо карбон. Але в цілому весь вигляд, тобто він нічим не відрізняється від того, який був раніше. Тому що ми робимо от такі луки, тобто історичні більше. Ми якби, більше робимо опор на реконструкцію, то ми якби, в своєму розі, образі єдині такі в Україні. Ми, ми постійно розвиваємося, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тобто такими шашками, але йдемо, щоб було бути кращим. Правильно це не попасти в ціль, а правильно зробити е, правильний вистріл. Тому що от коли ти все зробив правильно, то ти попадеш в ціль. А ціль це може бути случайністю просто. А треба так, щоб воно було успіхом. Зараз, особливо, що торкається таких знакових для України періодів, як 17 століття, можна говорити, що в масові культури образи і стереотипи, вони помилкові майже на 100%. Ми вивчаємо досвід і дуже хотілося б наслідувати. Це американська, в першу чергу, практика – це музеї живої історії. 
В Україні даж кілька є вже таких музеїв, але ще вони тільки розвиваються. Це програма якби, започаткована в 2012 році, називається «Жива фортеця». Це якраз спроба наситити статичний, по великому рахунку, статичний об'єкт музею якоюсь, якимось інтерактивом, динамікою. От тоді тут з'явилися гончарі. Взагалі, ідея таких місць в замку – це щоб люди щось могли спробувати своїми руками. Не просто подивитися, а відчути. Музеїв, експозицій всюди вистачає, а живих об'єктів дуже мало. Люди приходять, роблять вироби, ми їх випалюємо і потім їм відправляємо. Об'єкт відвідують в замок в рік десь 100 тисяч чоловік. Майстер-класів я провожу по записах тисячу, ну там буває два-три в одному, буває група сорок під один номер. Тобто ну, це десь тисячу, тисячу двісті десь, напевне, тисячу триста за рік майстер-класів. Головне бажання. Даю глину, робимо. З'явилися майстри, які демонструють там, свої ремесла, майстер-класи в цих пристійних приміщеннях. Зараз у нас в цьому році з'явилися вже перші зачатки кухні замкової – це реконструкція хлібної печі. Роблю без вищого сорта, беремо муку висівкову, буває на жорнах ще мелимо, висіваємо на ситі. Другий сорт муки я ще перший не використовую. З першого не інтересно використовувати, бо це любий може зробити з першого спекти, а вже з другого колотити ще житно, то це вже трошки важче. Я дуже, коли тут була ще тера героїка, то ходили всякі ці хлопці по радам. Мене це зацікавило. Я постійно мріяв хоч би сфоткатися з ними. А тут один прекрасний момент познайомився з Олегом Гончаром. І... Почав працювати тут, а він вступив в товариство, десь він ще є костюми. Тут заходять якраз хлопці в костюмах, я такий, опа, на, це моя мрія, мабуть, думаю, збулася. Я з ними сфоткався. Я такий став, поговорив, де вони навіть привіталися за руку, все, я такий, ого, нічого собі. А потім кажу, ти ж як ти кажу, що ти ж історію вже бачив, пошив костюми і так далі. Ти треба, що, що треба, треба щось платити чи ще щось? Він каже, ні, просто шиєш, купляєш тканину. На маткану шиєш, кроєшся, шиєшся, і ти вже кажеш, в цьому самому товаристі, ти такий самий, як ми. Я такий, о, нічого собі, я вже кажу, готовий. Дуже цікаво, затягнуло. І людям подобається, деякі приїжджають по два рази і одразу приходять до сана кліп. Кажуть, що подобається. Та як кажуть, треба вложити душу, чи як там з любові це до неї ставиться, і тоді воно і виходить добре. І... Всякі перепробую, на стройках був і кругом. І за кордон предлагали поїхати, але я кажу, ні, якщо є руки, ноги і голова, то ті самі гроші, що заробляють на кордонах, за кордоном, то можна заробити в нас в Україні. Ми поки в Україні неочевидним є для широкого загалу те, що туризм, що можливість кудись їхати і особливо можливість привозити людей сюди, вона здатна змінювати міста і регіони. Це в реконструкторів зараз такий тренд 17 століття, це боротьба з шароварщиною. Причому в прямому сенсі цього слова справа в тому, що шаровари як такі в моді в нашого терена з'являються в другій половині 18 століття. Тобто в 17 столітті нічого пов'язаного з широкими штанами і, боже упасі, з вишиванками, нічого близько не було. А тепер уявіть собі стереотипи людини початку 21 століття, коли їй говорять про козаків чи щось таке. Це ж обов'язковий дядько в червоних чоботах, в шароварах і вишиванці. Ми от цей стереотип хочемо трошки міняти і показувати, що українці – це не, не це і, і не тільки це. Тобто, оце теж українці. І мені здається, що майбутнє України, національної ідеї в розумінні саме цього. Україна була різна завжди. Не можна говорити, що тільки от 
от тільки там, а тут ні. Ну, це неправильно. Це моє таке переконання, ну і до цього ми потрошку йдемо.